বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর অর্থাৎ দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভৌতবিজ্ঞান তো কিছুদিন পরেই রয়েছে তোমাদের ভৌতবিজ্ঞান ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা তো আজ আমি তোমাদের সামনে ভৌতবিজ্ঞান ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট পরীক্ষায় কী কী বিষয়গুলো পড়তে হবে এবং কোন কোন বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো তোমাদের শুধুমাত্র ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট নয় এমনকি ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত তার সম্ভাবনা রয়েছে তার একটা বিস্তারিত আলোচনা আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট ভৌতবিজ্ঞান সাজেশন তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান সাজেশন ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট তোমরা যারা দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে অর্থাৎ এখন যারা টেনে পড়ছো তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ তো দেখো তোমাদের প্রথমেই বলে রাখি ফিজিক্যাল সায়েন্স একটা শর্ট টাইপ কোশ্চেনের সাবজেক্ট যেখানে কিন্তু তোমাকে প্রচুর বুঝে পড়তে হয় এবং প্রচুর প্রশ্ন প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে আসে যার জন্য প্রথম কথা তোমাকে বুঝে পড়তে হবে দ্বিতীয় কথা যেটা হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষায় তিনটে পাঁচটা চ্যাপ্টার রয়েছে একটা হচ্ছে পরিবেশের জন্য ভাবনা গ্যাসের আচরণ আলো পর্যায় সারণ এবং মৌলদের ধর্মের পর্যায়বৃত্ততা এবং আয়নীয় ও সমযোজী বন্ধন তো তোমরা ভালো করেই জানো আলো চ্যাপ্টারের মধ্যে আরও পাঁচটা ভাগ রয়েছে এবং প্রত্যেকটা ভাগই কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং তার সঙ্গে প্রত্যেকটা বিষয় যেগুলো রয়েছে সেগুলো খুবই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রভাবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে ওয়ান মার্কের কোশ্চেনগুলো কিন্তু টু মার্কের সঙ্গে জয়েন্ট বা ওয়ান প্লাস ওয়ান বলে টু মার্ক আসতে পারে তো এইভাবে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন আসবে যার জন্য প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু বারবার ছোটো ছোটোভাবে পড়বে আমি তোমাদের সামনে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোন কোন চ্যাপ্টারের কোন কোন প্রশ্নগুলো এ বছরের জন্য ইম্পর্টেন্ট আছে এটা শুধুমাত্র এই ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে যায় মনে রাখবে সম্পূর্ণ ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত এই প্রশ্নটা চলবে এবার তার আগে আমি আরেকটা কথা বলে রাখি আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরছি কিন্তু মাথায় রাখবে এই প্রশ্নগুলো তো অবশ্যই অবশ্যই করে পড়বে কারণ প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং আজকের আলোচনা একটা বিস্তারিত আলোচনা কারণ প্রশ্ন সংখ্যা প্রচুর এবং ফিজিক্সে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে তোমাকে এই সম্পূর্ণ প্রশ্ন অবশ্যই অবশ্যই করে কমপ্লিট করতে হবে এবং তার সঙ্গে ফিজিক্সে যে চ্যাপ্টারে অঙ্কগুলো রয়েছে সেই অঙ্কগুলোও কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে এবার দেখো আমি পরপর তোমাদের সামনে প্রশ্নগুলো বলেছি প্রথম হচ্ছে পরিবেশের জন্য ভাবনা থেকে যে যে প্রশ্নগুলো পড়বে ওজন স্তর কীভাবে সৃষ্টি হয় বায়ুমণ্ডল কটি স্তর কি কি প্রতি স্তরে তিনটি করে বৈশিষ্ট্য উচ্চতার পরিবর্তনে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে চাপের পরিবর্তন আলোচনা করো বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে উষ্ণতার কিরূপ তারতম্য ঘটে লেখো উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ট্রোপো স্পেয়ার উষ্ণতা হ্রাস পায় কেন স্টার্টো স্পেয়ার উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ট্রোপো স্পেয়ার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় কেন হবে তোমার হচ্ছে থার্মো স্পেয়ারের উষ্ণতা এত অধিক হওয়ার কারণ কি বায়ুমণ্ডলের সিও টিউয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার কয়েকটি উপায় লেখো ওজন স্তরের গুরুত্ব লেখো এবং ওজন স্তর ধ্বংসকারী কয়েকটি পদার্থের নাম লেখো বায়ুমণ্ডলের উপযোগিতা কি ওজন স্তর ধ্বংসের প্রাকৃতিক কারণ ও সিএফসি এর ভূমিকা লেখো ওজন স্তর ধ্বংসে মানবিক কারণ কি ওজন স্তর ধ্বংসের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি লেখো ওজন স্তর ধ্বংসে এনও এবং এন টু ও এর ভূমিকা কি গ্রিন হাউস কি গ্রিন হাউস এফেক্ট কি গ্রিন হাউস গ্যাস কি গ্রিন হাউস এফেক্টের উপযোগিতা কি গ্রিন হাউস প্রভাব লেখো বিভিন্ন গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির উৎস সম্পর্কে আলোচনা করো জোয়ার ভাটা শক্তি বায়ু শক্তি সৌরশক্তি ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি লেখো তারপরে দেখো এই চ্যাপ্টার থেকে আরও যে প্রশ্নগুলো রয়েছে স্থিতিশীল উন্নয়নের সহায়ক শক্তির সুবিধা অসুবিধা লেখো বায়োফিউল কি এর ব্যবহার ও উদাহরণ লেখো বায়োগ্যাসের মুখ্য উপাদান কি বায়োমাস কি জীবভর শক্তির ব্যবহার লেখো জোয়ার ভাটার শক্তি কি এর সাহায্যে কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের কুফল লেখো জীবাশ্ম জ্বালানি সংরক্ষণে কী কী পদক্ষেপ রয়েছে মিথেন হাইড্রেট থেকে কীভাবে মিথেন পাওয়া যায় বিকল্প শক্তির উৎস হিসেবে সুবিধা কি বিশ্ব উষ্ণায়ন কি এর ক্ষতিকর প্রভাব কি মিথেন হাইড্রেট কি এটি থেকে কীভাবে মিথেন গ্যাস পাওয়া যায় রিপিট হয়ে তোমার হচ্ছে স্টার্ট স্পেয়ারকে ক্ষুদ্রমণ্ডল এবং স্টার্ট স্পেয়ারকে শান্ত মণ্ডল বলে কেন তো এই হলো এই চ্যাপ্টারে আমাদের প্রশ্ন চলে যাবো তার পরের চ্যাপ্টারে কারণ প্রচুর প্রশ্ন আমাদের পড়তে হবে আর অপশান তোমাদের ভালোভাবে পড়তে হবে দেখো গ্যাসের আচরণ খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এবং বুঝে পড়া চ্যাপ্টার পি বনম অন বাই ভি ইকুয়াল এবং ভি বনম অন বাই পি লেখচিত্র দুটি অঙ্কন করো সিজিএস এবং এসআই পদ্ধতিতে গ্যাসের চাপের একক কি সংজ্ঞাগুলো পড়বে প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতা গ্যাসের ব্যাপন কি গ্যাসের চাপ কি এবং মুক্তপদ বলতে
উষ্ণতার পরমস্কুলের সাথে গ্যাসের আয়তনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো গ্যাসের চাপের যেটা পির সঙ্গে উষ্ণতা টি সম্পর্কটি লেখো এবং পি বনামটি লেখচিত্রটি আঁকো ও ব্যাখ্যা করো বয়েল ও চার্চের সূত্র দুটি সমন্বয় সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করো অ্যাভোগার্ডো সূত্র এবং গোলুকাসের গ্যাস আয়তন সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করো তো দেখো আদর্শ গ্যাস সমীকরণ পিভি ইকল টু এনআরটি প্রতিষ্ঠা করো গ্যাসের উষ্ণতার ওপর বা গ্যাসের চাপের ওপর উষ্ণ অনুর্গতির প্রভাব আলোচনা করো গ্যাসের উষ্ণতা ও ঘনত্ব বা গ্যাসের চাপের সঙ্গে ঘনত্বের সম্পর্ক নির্ণয় করো বাস্তব গ্যাস কাকে বলে এই গ্যাসগুলির আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুতির কারণ কি পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থা বর্ণনা দাও দেখো ম্যাথ প্র্যাকটিস করবে তোমাদের গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় রয়েছে গ্যাসের আয়তন নির্ণয় রয়েছে পরমাণু সংখ্যা নির্ণয় রয়েছে মূল সংখ্যা নির্ণয় রয়েছে এবং অন্তিম উষ্ণতা নির্ণয় এই যে টাইপসের অঙ্কগুলো আছে এগুলো বিশেষ করে প্র্যাকটিস করবে তোমাদের মাধ্যমিকের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বয়লের সূত্র চালচের সূত্র ও অ্যাভোকাটো সূত্রের উপর ভিত্তি করে আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো এই যে প্রশ্নগুলো বললাম তোমাদের মনে হতে পারে যে প্রচুর কোশ্চেন কিন্তু ফিজিক্স এমন একটা সাবজেক্ট প্রশ্ন যদি বেশি করে না পড়ো তাহলে কিন্তু তোমাদের কমন আসাটা তো দূরের কথা মানে প্রশ্নের উত্তরই লিখতে পারবে না এগুলো কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে এবার চলে যাবো আমরা আলো দেখো আলোর অনেকগুলো পার্টস রয়েছে আমি প্রত্যেক পার্টসের থেকেই কিন্তু তোমাদের প্রশ্নগুলো তুলে ধরছি তোমরা এগুলো অবশ্যই নোটস করে নাও এবং নোটস করে প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমরা ইজিলি পড়ে ফেলো তারপর দেখো গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলনে তোমাদের টু আর থ্রি মার্সের কোশ্চেন টোটালি একবারে দিয়ে দিচ্ছি যেটা আলোর মধ্যে যে ফার্স্ট পার্টটা রয়েছে তোমাদের গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলন দেখো গলীয় দর্পণের বক্রতা কেন্দ্র থেকে অভিমুখী আলো আপাতিত হলে প্রতিফলিত আলো সেই পথেই ফিরে যায় কেন ভিউডি ভিউডি ফাইন্ডার হিসেবে উত্তল দর্পণকে ব্যবহার করা হয় কেন গলীয় দর্পণের সমীকরণটি লেখো এখান থেকে সমতল দর্পণের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো উত্তল ও অবতল দর্পণের ব্যবহার ও পার্থক্য লেখো প্রধান অক্ষের সমান্তরালে রশ্মি সমতল দর্পণে উত্তল দর্পণে এবং অবতল দর্পণে আবরিত হলো প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপাতন কোণের সম্পর্কে আলোক রশ্মি চ্যুতি নির্ণয় করো গলীয় দর্পণ কত প্রকার কি কী চিত্র সহ সংজ্ঞা দাও গলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে আলোর প্রতিফলনের সূত্র দুটি প্রয়োগ করে দেখাও কীভাবে অবিলম্ব আপাতন কোণ প্রতিফলন কোণ অঙ্কন করা যায় অবতল দর্পণের বা উত্তল দর্পণ ক্ষেত্রে বক্রতা ব্যাসার্ধ ও ফোকাস দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক লেখো অবতল দর্পণের মুখ্য ফোকাস এবং বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বের অবস্থান এবং প্রকৃতি রেখাচিত্রের সাহায্যে একে দেখাও কোনো কিছু সাহায্য ছাড়াই একটি অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব কীভাবে নির্ণয় করবে আলো থেকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে উত্তল দর্পণ দ্বারা অসৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব কীভাবে গঠিত হয় রেখাচিত্রের সাহায্যে একে দেখাও এবং অবতল দর্পণের মুখ্য ফোকাস এবং মেরুর মধ্যে অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বের অবস্থান এবং প্রকৃতি রেখাচিত্রের সাহায্যে একে দেখাও এটা হলো আলোর ফার্স্ট পার্ট এবার চলে যাবো আমরা আলোর যে পরবর্তী পার্টে রয়েছে অর্থাৎ আলোর প্রতিসরণ থেকে দেখো স্নেলের সূত্রে সাধারণ রূপটি লেখো আলোক রশ্মি ঘনমাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলে চ্যুতির পরিমাণ নির্ণয় করো প্রমাণ করো আয়তাকার কাজ ফলকের মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মির প্রতিসরণ হলে আপাতিত রশ্মি এবং কাজ ফলক থেকে নির্গত রশ্মি পরস্পরের সমান্তরাল হয় প্রমাণ করো আয়তাকার কাজ ফলকের মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মির প্রতিসরণ হলে আপাতিত রশ্মি এবং নির্গত রশ্মির মধ্যে চ্যুতির পরিমাণ হয় শূন্য আলোক রশ্মি লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি হলে চ্যুতির পরিমাণ নির্ণয় করো আলোক রশ্মির চ্যুতি কাকে বলে চ্যুতির পরিমাণ কীভাবে করা যায় দেখাও যে আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রতিশ্রুত হলে প্রতিশ্রুত রশ্মি অবিলম্বের কাছে সরে আসে আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক এবং পরম প্রতিসরাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো প্রতিসরাঙ্কের সঙ্গে আলোর গতিবেগের কি সম্পর্ক রয়েছে আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক ও পরম প্রতিসরাঙ্ক কি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে উপবৃত্তাকার মনে হয় কেন নক্ষত্ররা ঝিকমিকি করে কেন প্রিজম দ্বারা অসৎ প্রতিবিম্ব গঠনের রশ্মি চিত্র অঙ্কন করো চলে যাব তারপরে আমাদের লেন্স লেন্সে কি কী রয়েছে দেখো লেন্সের সমীকরণ দাও জলের মধ্যে বায়ু বুদবুদ অভিসারী না অপসারী লেন্সের মতো আচ অভিসারী না অপসারী এবং লেন্সের মতো আচরণ করবে লেন্সের ক্ষেত্রে রৈখিক বিবর্ধন কাকে বলে লেন্সের ক্ষমতা কাকে বলে ফোকাস দূরত্বের সঙ্গে লেন্সের ক্ষমতায় কি সম্পর্ক রয়েছে পরে কোশ্চেন লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত লেন্সের ক্ষমতা আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত সেটা এটা রিপিট কোশ্চেন হয়েছে তারপরে দেখো উত্তল লেন্সকে অভিসারী লেন্স বলে কেন উত্তল লেন্সের এফ এর টু এফ এর মধ্যে টু এফ এর অসীমের মধ্যে এফ দূরত্ব এবং টু এফ দূরত্ব অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বের অবস্থান এবং প্রকৃতি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাও মানব চক্ষির সঙ্গে ক্যামেরার তুলনা করো ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো স্বল্প দৃষ্টি ত্রুটি এবং দীর্ঘ দৃষ্টি কি দীর্ঘ দৃষ্টি ত্রুটি কি এই ত্রুটি কীভাবে দূর করা যায় চক্ষুর উপযোজন ও অভিযোজন কি চক্ষুর কার্যপ্রণালী ব্যা
তারপরে আমরা যেটা চলে যাব তোমাদের আলো থেকে আলোক তরঙ্গ দেখো বায়ুমণ্ডল না থাকলে আকাশের রং কি হতো কেন প্রভাতে উদীয়মান সূর্য এবং অপরাহ্নে অস্তগামী সূর্যকে লাল বর্ণের দেখায় কেন বিপদ সংকেত হিসেবে লাল আলোকেই কেন ব্যবহার করা হয় সমুদ্রের জল নীল বর্ণের দেখায় কেন রাস্তাকে আলোকিত করার জন্য হলুদ সোডিয়াম লাইট ব্যবহার করা হয় কেন দিনের বেলায় আকাশের রং নীল দেখায় কেন তারপরে যেটা হচ্ছে মেঘের রং সাদা কেন আলোর বিক্ষেপণ কাকে বলে বিক্ষিপ্ত আলোর তীব্রতা আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত কোনো মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্কের সঙ্গে আলোর বেগ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং কম্পাঙ্কের কি সম্পর্ক তারপর হচ্ছে আলোক তরঙ্গের প্রকৃতি কীরূপ আলোক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক সরি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ বেগ এবং কম্পাঙ্ক কাকে বলে লেখক চলে যাব তারপরে আমাদের পরের যে তোমাদের অধ্যায়টা রয়েছে পর্যায়সারণী থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই এইটা বলার আগে আমি একটা কথা বলে দেখো এই যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সম্পূর্ণ বোঝার চ্যাপ্টার এবং সম্পূর্ণ বুঝে পড়ার চ্যাপ্টার প্রথম কথা কারণ এই চ্যাপ্টার বুঝে না পড়লে কিন্তু কোনো দিন কোনোভাবে অ্যান্সার করা কারণ কোন পর্যায়ে সারণীতে কোন মূল্য কোন জায়গা কীভাবে রয়েছে কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে সেটা না বুঝলে কিন্তু এই চ্যাপ্টারের শর্ট টাইপের অ্যান্সার তো করতে পারবেই না এবং তার সঙ্গে অন্য পার্টগুলো কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে পারবে না তো তার মধ্যে থেকে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আমি জাস্ট প্রশ্নগুলোই তোমাদের সামনে তুলে ধরছি মেন্ডেলিপের পর্যায় সূত্রটি লেখো এই পর্যায়ে সারণীতে কটি শ্রেণী ও কটি পর্যায় ছিল ডোবের ইনারের ত্রয়ী সূত্রটি লেখো এবং ব্যাখ্যা করো মৌলের পর্যায় বৃত্ততা বা পর্যায় বৃত্ত ধর্ম বলতে কী বোঝো মেন্ডেলিপের পর্যায় সারণীর ত্রুটিগুলি লেখো আধুনিক পর্যায় সূত্রটি লেখো আধুনিক দীর্ঘ বা আইউ পিএসি পর্যায় সারণীতের মোট কটি শ্রেণী কটি পর্যায় আছে পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের স্থান বিতর্কিত কেন খার ধাতু কাদের বলে কেন খারীয় মৃত্তিকা ধাতু কাদের বলে হ্যালোজেন মৌল কাদের বলে এরূপ নামকরণের কারণ কি সন্ধিগত মৌলগুলি পর্যায় সারণীতে কোথায় অবস্থিত এদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখো তড়িৎ ঋণাত্মকতা কাকে বলে পর্যায় সারণীতে এটি কীভাবে পরিবর্তিত হয় আমি এখানে লিখে দিয়েছি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস পর্যায় সারণীতে অবস্থান যুজ্যতা নির্ণয় এগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো সম্পূর্ণভাবে তোমাকে প্র্যাকটিস কিন্তু করতেই হবে নাহলে কিন্তু তোমরা পারবে না চলে যাব তারপরে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আয়নীয় ও সমাজ জীবনধন থেকে দেখো কী কী রয়েছে প্রশ্নগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সমাজী ত্রিবন্ধনযুক্ত একটি করে মৌলিক ও যোগী কোনো লুইস ডট অঙ্কন চিত্র আঁকো আয়নীয় বন্ধন কাকে বলে উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো সমযোজী এবং আয়নীয় যৌগের ধর্মের তুলনা করো তড়িৎ যদি যৌগুলি কঠিন অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন না করলেও গলিত বা জলে দ্রবীত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে কেন দুটি মৌল এ ও বি পরমাণু ক্রমাঙ্ক যথাক্রমে উনিশ এবং সতেরো এ ও বি রাসায়নিকভাবে যুক্ত হলে কী ধরনের যৌগ গঠন করে উত্তর সাপেক্ষে যুক্তি দাও দুটি মৌল এ ও বি এর ইলেকট্রন বিন্যাস যথাক্রমে কে টু এল সেভেন এবং কে টু কে টু এল সেভেন এবং কে টু এল এইট এম টু হলে এদের দ্বারা উৎপন্ন যৌগের সঙ্গে কী হবে কী ধরনের রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যৌগটি ঘোষিত হবে টোটালি প্র্যাকটিস করবে এবং খুব ভালো করে শিখবে ভালো করে শিক্ষকের কাছ থেকে শিখে নেবে কিন্তু এই ব্যাপারটা কারণ এইগুলো মানে একদম ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব পরবর্তীতে কিন্তু এইগুলো কিন্তু ভালোভাবে শিখে নেবে এটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা বললাম সমজি যৌগ হওয়া সত্ত্বেও এইচ সি এল জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পরিবহন করে কেন এম জি সি এল টু এর আয়নীয় বন্ধন ইলেকট্রন ডট চিত্রের সাথে দেখাও এম জি সি এল টু যৌগে বন্ধন প্রকৃতি কীরূপ হয় আয়নীয় এবং সমজি যৌগুলি সাধারণত কোন সাধারণত কে কোন প্রকার তরলে দ্রবীত হয় কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত যৌগ দুটি লুইস ডট গঠন চিত্র আঁকো যেখানে কার্বন ও কার্বন দ্বিবন্ধন ও ত্রিবন্ধন যুক্ত রয়েছে তো এই হলো তোমাদের আয়নীয় ও সমযোজী বন্ধন থেকে তোমাদের প্রশ্ন তো তোমরা দেখতে পেলে যে তোমাদের প্রচুর প্রশ্ন তোমরা হয়তো অনেকে ভাবছো যে এত প্রশ্ন পড়া কী করে সম্ভব কিন্তু দেখো ফিজিক্সের অবস্থাটা এরকম প্রচুর প্রশ্ন কিন্তু বুঝে পড়লে প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমাকে সহজ লাগবে এবং প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু তোমরা খুবই ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো এই জিনিসগুলো অবশ্যই অবশ্যই করে তোমরা প্র্যাকটিস করো আশা করি তোমরা সাকসেস হবে এবং এটা শুধুমাত্র যে ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের জন্য সেটা কিন্তু নয় সম্পূর্ণ ফাইনালের জন্য কিন্তু এটা তোমাদের কাজে লাগবে তাহলে সেটাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো নতুন সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্য